各位同学，大家好，欢迎大家收看《英文检定二》第四讲的节目。今天要谈的是英检字汇大跃进，谈的是哪些方面的词汇呢？是运动方面的 sport。s 首先来看单元目标。今天的单元目标有四个，第一个是认识在运动方面常用的英文字汇，第二个是学习运动类英文字汇的正确用法。第三个，提升英文检定测验听说读写的流畅度。第四个，厘清英文检定测验容易误用的智慧。好，在进入今今天的节目之前呢，我们有一位神秘嘉宾，我们要来介绍我们这位重量级的嘉宾陈教授、陈老师、陈主任，欢迎您到我们节目现场。你好，请您跟观众们、跟同学们自我介绍一下吗？呃，梁老师好，呃，各位同学好。呃，我是陈彦豪，目前是在国立台北大学英语外语学系担任教授，并且兼系主任。哇，谢谢谢谢，欢迎您又来到我们节目，真的是谢谢，呃，陈教授非常的忙碌，那我们非常感谢陈教授对于教呃对于教育这一块呢不遗余力。我们等一下要来请教他，要怎么学习智慧呢？我们这一到十三讲都是在讲智慧。那智慧总不能是见见招拆招，见一个背一个，对不对？一定有什么相关的秘诀。好，我们等一下来请教陈教授。那在这个之前呢，我们先来看今天 B English 的题目，有请聂老师。Beat English， 谢谢你的聆听。A。Thank you for listening. B, thank you for listening. 好，到底是哪一个呢？这句话是我们经常在讲的，不不论是你演讲结束，还是做简报结束，还是对着一群观众讲完话，或者是甚至是面对面单独的会面，你都会讲到谢谢你聆听，谢谢你听我讲这段话。那到底英文是哪一个呢？我们今天一定要来弄清楚。好，首先来看今天的 Exercise One。Exercise one, multiple choice. Number one, this dance sport: A, diversity; B, bypass; C, tournament; D, glamour is open to both amateurs and professionals. Number two, they celebrated their A, victorious; B, victor; C. Victoria, D, victory, with music and dancing. Number three, he proudly held the A, errand, B, parade, C, strategy, D, trophy, up to the crowd. Number four, the A, wrestler, B, wrestle, C, wrestling. D tackle threw his opponent to the ground. Number five, a professional basketball team A reunited. B escorted. C relayed. D recruited my brother to play for them. Number six, the A conflict. B tug of war. C trend. D summit. Is played almost in every country around the world. Number seven, we are going to an ice A court, B field, C rink, D ring for fun and fitness. Number eight, who is going to A reflect, B referee, C regret, D. Remain the football match. Number nine, Michael followed a a sanitary, b repellent, c rash, d rigorous training schedule to prepare for the marathon. Number ten, I play a scandal, b squash, c setback. D status regularly. It's a lot of fun. 好，看了这么多运动，同学们现在有没有很热血呢？我们来对一下答案，看看有没有全对。来，请进 Keys to Exercise One. Q. 
keys to exercise one. Number one, this dance sport, C tournament, is open to both amateurs and professionals. 运动舞蹈锦标赛，开放给业余人士和专业舞者参加。Number two, they celebrated their B victory with music and dancing. 他们以音乐和舞蹈庆祝其胜利 Number three, he proudly held the D trophy up to the crowd. 他骄傲地向群众高举奖杯 Number four, the A wrestler threw his opponent to the ground. 那甩脚手把对手甩倒在地了。Number five, a professional basketball team D recruited my brother to play for them. 某职业篮球队聘用我哥哥为球员。Number six, the B tug of war is played in almost every country around the world. 世界各地几乎。每个国家都有拔河。Number seven, we are going to an ice sea rink for fun and fitness. 我们要去溜冰场享受乐趣和健身。Number eight, who is going to B referee the football match? 谁将担任这场足球赛的裁判 ？Number nine. Michael followed a D rigorous training schedule to prepare for the marathon. Mike 遵循严格的训练行程以准备马拉松比赛 Number ten, I play B squash regularly. It's a lot of fun. 我经常打壁球，很有趣。好，同学们，是不是全对了呢？有没有打出全雷打呢？如果全对了，恭喜你，请让我们进阶到下一个 exercise two， 请进阶。Exercise two, advanced level. Number one, in a A retreat, B rotation, C relay, D remedy race, the anchorman run last. Number two, the crowd cheered as the A cooker, B Fraud, C. Hazard, D. Goalkeeper made a spectacular dive to save the goal. Number three. Nowadays, nearly all the sports practiced are A. Competitive, B. Compete, C. Competitor, or D. Competition. Number four. The child is jumping up and down on a A. Ceremony, B. Skeleton, C. Trampoline, D. Reward right now. Number five, we beat our arch A rival, B. Remainder, C. Revival, D. Realm in the season's climactic football game. Number six, can I use your A. Blemish, B. Border, C. Badminton, D. Boundary racket. Number seven. The filmmaker made a documentary about the success of an Olympic gold. A. Maxim, B. Medal, C. Merit, D. Mission winner. Number eight. He jumped over all the A. Badges, B. Blunders, C. Heritages, D. Hurdles easily and raced to the finish line. 好，同学们，是不是全部都全部全雷打呢？如果没有，没有关系。我们今天有高手在现场，我们要来请教陈教授。这么多次，我们要怎么背起来呢？我们今天有 Exercise One, Exercise Two， 总共有十八题。那每一题里面有四个答案的选项，这样就七十二个单字。那请问陈教授有没有什么 p a 教我们同学如何很快速的把答案背起来？好的
，快速的答案要背起来的话，是，我想先要把智慧跟学习英语的关系啊，嗯、先跟各位同学说明一下。哦，呃、智慧跟学习英语的关系，好。那最大的原则是，学习英文呢，它有五个比较常见的一个 basic elements。好，那第一项就是所谓的智慧，好，我们所谓的 words， 好。Words, 智慧是第一项，第一项就像盖房子的砖头这样子嘛，它是一个一个基础，一个 foundation，、okay. 一个 cornerstone， 好，一个房角石。是。那第二个就是所谓的我们叫发音啊 ，pronunciation， 好，我们在音检方面对于发音也相当注意，那个叫做 sound， 好， okay. 或者 pronunciation 是 sound， 每个字还是有它的发音。嗯、那是不是学会发音比较容易把字记起来？我能不能 a a b o u t 这样背单字呢？对对对，最好还是能够把声音、重音节啊或者轻音节、啊、注意到会比较好。那这是第二个方面的。OK。那第三个因素呢是 grammar， 是文法方面。Mm-hmm. 那如果一个字，如果它有了它的发音之后， mm-hmm. 再经过文法的理解、mm-hmm. 啊，那会更清楚的让字记得清楚一点。所以发音是有助于学生学习单字，嗯，也会有助于他们学习文法。对，换句话说，它是连在一起的。Okay, 因为它是语言嘛，声音就很重要。好，谢谢陈教授为我们点出这个。那第四个就是所谓的，它语言上可能有的每个字的意思。那这个意思就是所谓的 meaning， 那比较呃 meaning 学术单字就是所谓有 literal meaning 字面的意义。啊，就是你查字典查得到的这个意思。那有没有别的意思呢？对，还没有别的隐含的意思。是。那就是意义。那单字如果能够了解了它的发音，了解它的语法，那再了解它的这个意思会比较容易。那这个意思要怎么看呢？是要看上下文吗？不但要看上下文，那就是我们讲的第五个哈，叫做。语用方面就是 pragmatics， OK， pragmatics、呃、语用方面就是说，比如说它放在运动里面是这个主题， OK， 所以根据这个智慧在英文里面的学习关系，用这五项因素去理解的话，那就前应该说衍生出来一些我们可以常常看到的学习智慧的一些。Table. <笑> oh, OK. 那我们可不可以回到 Exercise One？ 因为呃，国内的同学我们没有很热爱运动嘛、嗯，对不对？那是西方国家的人非常喜欢运动，嗯、所以相形之下，运动是不是对我们台湾的学生是比较陌生的？对，一方面陌生，一方面好像我觉得我们台湾人运动都在玩那个电脑游戏比较多。哦、oh, ，OK <笑>。实际的手指运动，对，手指运动比较多一点。<笑>那我想就借着这个刚才的练习的第七个例句。好，那我们请看刚才的 Exercise。One 的第七题，对，同学可以看第七个句子，我来稍微解释一下字会要怎么记哈。好，那第一个就是说，他说 We are going to an ice， 我们答案是 C 是 rink。OK， 那这个字会的第一步要学习的方式呢，就是说我们可不可以从这个所谓的上下文去看这个字，比如这四个答案你们要选哪一个，我们就必须要看它在这个上下文里面，它的指的是什么。那如果是 ice。那跟冰有关，那跟冰有关的话，要怎么去接？那就是根据上下文来记这个单字。所以我们在智慧的学习方面呢，根据上下文是最起码的方式。那还有就是再来就根据主题，今天的主题是运动，所以我们可以从运动当中来看，怎么样能够把上下文跟运动的主题结合在一起啊？那再来就是智慧，我们要跟着它的所谓，我们根据字根字尾来记。哦，字根字根字尾啊，那这个但是因为这个 ring 它只有音节，所以字根字尾比较看不出来。好，但如果是 sports dance， 刚刚有个是 sports dance， 我们可以把 sport 跟 dance 把它分成两个，把它记起来。那这四个可不可以请陈老师给我们解释一下？这四个字都是可以用在运动场上，对不对？比方说 A the court， B the field， C the rink， 是 D the ring， 这四个都是可以用在运动的场。那什么时候用呢？为什么溜冰场非得用 C 这个答案呢？它可不可以用 A 呢？没错，就说我们在英文里面这样子就牵涉到我们学习智慧啊，还有所谓的 collocation 哈，上次我们讲的搭配词，搭配的词，因为它 ice 跟 rink 是结合在一起的，叫做溜冰场。那 court 呢？比如说我们说 tennis court 网球场，打、oh, 网球不可以到 rink 去，对对对，不能到 rink 去。在网球场如果在冰上面打就滑了一点，好、oh, 就滑一点，滑滑<笑>准备要摔跤。Basketball field 也可以。哦、oh, ，basketball field、呃。篮球场也可以。啊，篮球场。Field 呢，它就用 football field， 哦、oh, okay. ，它就足球场是。所以打足球要到 football field。field、嗯、通常 field 会比较大一点。
、呃、，OK， 场地比较大的那种就对，操场很屌，对 ，OK。然后再来就是最后一个我们所谓的这个呃 ring 这个字啊，是，它是用在拳击场。Ring 不是戒指吗？<咳>对，为什么这这里又是？呃，它也可以当做一个围起来的一个圈圈，是就拳击上不是有还围起来吗？那个就做一个 Ring 把它给围起来。所以同学们可以从戒指这样的意涵去想象。嗯 Boxing 是把你围起来的，戒指也是要把你圈起来的。对对对，反正就是一个被套住的感觉。圈起来就就就不太容易离开，<笑>不太容易离开。<笑>所以我想再跟各位同学报告一下，就是说我们学习单字啊，要根据上下文，要根据搭配，要根据主题。那我最后一个建议就是，各位找一个句子，因为绝对不要去死记单字，一定要根据句子来记单字。那这个句子你要去说，老师，我这句子我也很不喜欢，所以你要找一个你所喜欢的句子。喜欢是非常重要的， uh -huh. 因为喜乐的心乃是良药。要学好英文，很多同学在一听到英文的时候，请你回去解释一下。我们说信念创造实相，如果你的信念是如此的恐惧、焦虑，那产生的就是抗拒。你跟英文就是渐行渐远。那你要把它学好，你一定要很喜欢它，就像谈恋爱嘛。就是你要很喜欢这个人，你要有 passion， 你要有很喜欢很喜欢的，他就会跟你是做女朋友、男朋友，最后跟你是配偶，跟你就合在一起的那个 ring 就把他们绑在一起。对对，所以要 fall in love， OK？ 是 fall in love with English， <笑> fall in love with English。所以我想各位，我想各位同学最后一个建议啊，就是说各位你应该把你所喜欢的句子，把刚才这些单字啊。都可以放在你所喜欢的句子里面，比如说你真的很喜欢篮球，而不是这个拳击啊，或者是溜冰的话，找个你喜欢的 NBA 的篮球有关的句子，或者一些你的偶像哈，那些把它放在里面去。那我们记单字就从背诵到内化，基本的前提就是你要喜欢英文。OK， 这个情境要一个自然而然说喜欢英文情况，背单字就不会那么痛苦。你才会才会跃进啊，才能够大跃进。你这是小步走，现在不是大跃进啊。是是，我们的题目叫“英简智慧大跃进”哈，我们是要大跃进，从现在不是零点一进步到零点二，是要从零点一进步到十。对 ，OK， 这个叫大跃进。那陈教授还有什么要补充的吗？当然，做补充就是说，各位，当然就是智慧跟阅读是结合在一起的，所以句子的观念完了以后。就是所谓的篇章的观念 ，discourse，discourse discourse 的观念。Okay, 所以各位，大声朗读，把智慧放在喜欢的篇章里面，那又更大跃进一步了。哦、oh, ，这是我最后的补充。那您指的是大量阅读的意思吗？大量阅读，我们叫 extensive reading， 是或者 comprehensive reading。那 reading 要 reading 什么东西呢？嗯呃，还是一样，他所喜欢的主题。比方说，我如果很喜欢运动、嗯，我就找一本有关 NBA 篮球的明星的自传，对、嗯，可以看他的自传，看小说、嗯、或者看类似这样的新闻报道。对，哦、oh, ，OK， 没错，从喜欢的着手，从喜欢着手，自然而然的呃，恋爱是最好的，不要是爸爸妈妈勉强你的啊、哦，不要是这种相亲的，<笑><笑>亲的<笑>我们在这里不能帮同学们相亲，<笑>所以请找出你最喜欢的点。从你喜欢的点切入，这样是最好的。对，从句子呃句子扩大到篇章哦就可以了。Oh, OK，、啊、哇，我们现在学会了武林秘籍，感谢陈教授指导的这些 p e p l e 那同学们要应用在 Exercise Two 里面喽。来，我们现在来对答案，看看同学们是不是又全雷打了呢？请，聂老师。He's the Exercise Two Advanced Level Number One N A C Relay race, the anchorman run last. 接力赛中，主力跑最后一棒。Number two, the crowd cheered as the D goalkeeper made a spectacular dive to save the goal. 当守门员做了一个精彩的雨跃动作救回一球，群众都大声欢呼。Number three. Nowadays, nearly all the sports practiced are a competitive. 现今所做的运动几乎都是竞争性的 Number four, the child is jumping up and down on a C trampoline right now. 小孩正在蹦床上尽情腾跃 Number five, we beat our arch A rival in the season's climactic football game. 在该季最精彩的足球赛中
我们打败了主要对手. Number six, can I use your C badminton racket? 我可以借用你的羽毛球拍吗? Number seven, the filmmaker made a documentary about the success of an Olympic gold B medal winner. 电影制片人为某位奥运金牌得主制作了其成功的纪录片. Number eight, he jumped over all the D hurdles easily and raced to the finishing line. 他顺利地跨栏而抵达终点线. 好,同学们答对了几题呢?有没有全对呢?没有关系。好,记得拿起您的笔记本来,我们要请陈教授来为我们讲解一下,有没有什么葵花宝典可以把exercise 大声朗读是很重要的 因为我记得我现在留学的时候，我们就叫做说sound and the sense are inseparable. Sound and sense, S O U N D 是声音, sense, S E N S E. 这里不是说你的五官的sense，是指它的意思。意思对，声音跟意思是连在一起的。那形就是偏到拼音的问题哈。那我在这边建议大家，除了大声朗读之外，我再举一个例子啊，在exercise 从基础到进阶能够再大跃进。那第三句是 Nowadays, nearly all the sports practiced are 那这地方答案是 A, competitive 那我要讲的是说,各位刚才大声朗读之后 你知道,competitive它是竞争性的 每一个运动都有它的竞争性在里面。所以IVE结尾的就是形容词啊,竞争性的。而不是P-R-A-C-T-I-S-E-D。那又牵涉到智慧跟文化之间的关系。啊,这里跟文化有什么关系呢?它文化是因为practice这边它是英国的拼法,英国英文的。British English。对,British再加 ins 又变成名词了，那就是所谓的竞争力。啊，具有竞争力是competitive这个名，这个形容词加上ns，ns，变成名词。对，所以同学们就说，在不断的扩大的当中，了解了智慧跟智慧的文化，大声朗读之后，句子
经过了我们的建议之后，变成一个熟练的技巧以后，大声朗读，朗读完了之后，喜欢英文，智慧就不断的跃进了。哇，太棒了 ！OK， 好，谢谢谢陈教授为我们的解说。接下来我们来看今天 B English 的解答。English. 谢谢你的聆听。A. Thank you for your listening. B. Thank you for listening. 答案是 Thank you for listening. The first one is incorrect because listening cannot be a noun most of the time. So you cannot thank someone for their listening. You can thank them for things like patience or generosity, but not patience. So thank you for listening is correct. 这两句听起来很像，那哪一条是对的吗 ？Thank you for listening， 多了一个 your， 但是 listening 不能当名词啊。一个人不能有 listening， 一个人可以有 patience 耐心或者 compassion 良心，但是 listening 不行。所以 Thank you for listening 是对的。好 ，Thank you for listening。请同学们记下来，因为老师有开会议英文的课，有开英语演讲的课，几乎每一位同学在最后结尾的时候都是说 Thank you for your listening。这个当然除了聂老师讲的，他认为 listening 不可以当一个名词之外，还有牵涉到中文的语法，我们是习惯 redundancy。那在英文里面，这个是所谓的赘词、嗯。Thank you for listening。Thank you for coming。就不用说 Thank you for your coming， 谢谢您来到，谢谢您光临，所以请把这个 your 拿掉。好，接下来我们来看今天的 word of the day， 今天的每日一字要跟同学们分享哪一个字呢？今天的字叫 dorer， d o o r e r， 这个就是经常会发生在路上，车祸都是因为有一个 dorer。那从这个字，我们望文生义。望字生意，刚才陈老师有教过我们，找到字根、字首、字尾，对不对？那这个字的字首在哪里呢？它的 root 其实就是大家会的 door， d o o r。我们在这个节目一开始有跟同学说，很多的词汇是因为因应新的科技、新的生活方式，很多以前没有的字，现在就发生了。那这个字就是 door， 开门的那个人就 door。那这个 Dora 会做什么呢？经常在路上会有同学们可能骑机车或者走路，结果车上的人忽然开门，结果就摔车了。所以这个就是开车门导致机车或者脚踏车骑士，甚至是路人撞上去而摔倒的那个人。所以不要当那个 Dora。OK， 陈老师有没有什么对这个字要补充的？<咳>我想就是 safety first， OK，、oh, safety first， OK， <笑>你自己不当 Dora 之外，<咳>你也要小心别人是 Dora， OK，、嗯、OK， 好，今天陈教授给我们补充了很多的葵花武林秘籍，我们来做个摘要一下。当你要学某个新的词汇的时候，你要同时学其他相关的字组 word family， 比方说找到祖父，找到爸爸，找到儿子。比方说，像刚才陈老师有举一个例子，就是 competition 这个字，那它真正核心的就是动词 compete。那延伸过来，左边它的名词 competitor， 跟你竞争的人，就是你的竞争对手叫 competitor。那它的形容词就叫 competitive。你这样其实一次就记了三组字，对不对？啊，还有 competition， 这样就四个了。所以 word family 的概念很重要。那本讲次选取英文检定测验中在运动方面出现频率比较高的英文词汇，借由小测验让同学们学习重要的运动类英文词汇，并了解到正确的用法。好，谢谢各位同学收看今天的节目。我是陈彦豪，我是梁彩玲，祝福大家英检一定零，大要紧，<笑>大要紧。<笑>